हलो हई स्ने तमेलू मत टारगेट के पी एस सी जॉब यूट्यूब चानल के स्वागत स्ने वीडियो सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान टाप ट्वेंटी फै प्रश्न उत्तर विवरण नोड़े दे स्ने सामान्य विज्ञान टाप ट्वेंटी फै प्रश्न मुंदे बस डी एफ डी ए पी सी टी टी पी एस इन स्पर्धात्मक परीक्षे टाप ट्वेंटी फै प्रश्न उपयोगकारी आगल है स्ने टाप ट्वेंटी फै प्रश्न पी डी एफ फैल बे डिस्क्रिप्शन लिंक आ लिंक मेल क्लीक नहीं पी डी एफ फैल डौनलोडिकबूद ओके बनी स्ने टाप ट्वेंटी फै प्रश्न उत्तर उत्तर विवरण प्रश्ने कर्नाटक टेलीविजन बंद मोटम जिले कर्नाटक टेलीविजन बंद मोटम जिले आपशन सर उत्तर गुलबुर्ग अगर कलबुर्गली कर्नाटक हतोबू नवंबर मूर रू मोदल बार गुल गुलबुर्गल टेलीविजन प्रारंभव अदा नर बूर हतोबू जनवरी वन तारीखन बंगलूर टेलीविजन प्रारंभव इन भारत में मोदल बार टेलीविजन बंद यूर ईवती नवदेली मोदल बार टेलीविजन प्रारंभव एरने प्रश्ने भारत हारिस मोदल उपग्रह याद भारत हारिस मोदल उपग्रह याद सर उत्तर आर्यभट यह आर्यभट उपग्रह एप्रील हतोबूर एप्तरली उड़ाणे मे आर्यभट अभिवृद्धिपड़ी यार इसो संस्थेव इसो संस्थेव आर्यभट उपग्रह अभिवृद्धिपड़ी इन यहाँ उड़ाण वाहक मूलक उड़ाणे मैं कस्मोस् थ्री एम एम वाहक मूलक आर्यभट उपग्रह उड़ाणे मे उड़ाण केंद्र यहाँ रश्यद उड़ाण तहत कापोस्तनी उड़ाणे मे इन रोहिणी प्रथम भारत उड़ाणे वाहक बड़ी उड़ाद उपग्रह यहाँ अब रोहिणी मूरने प्रश्ने नीरी सांद्रते अति हूँ सांद्रते अति हूँ आपशन डी नाकु डिग्री सेलियस्न इन नीरी कदियों बिंदु नोड़ा नीरी कदियों बिंदु नू नूर डिग्री सेलियस इन गरीष सांद्रते नाकु डिग्री सेलियस नीर मंजुगड्डे यहाँ जीरो डिग्री सेलियस्न मुद्दे प्रश्ने व्युत शक्तियों यांत्रिक शक्तियों पिवर्त साधन याद अब मोटार आपशन सी मोटार प्लमिंगन यड़ नियम आधार मेले याद मोटार कार्यनिर्वहणे मे यांत्रिक शक्तिया व्युत शक्तियों पिवर्त साधन याद डईनमो इले व्युत शक्तियों यांत्रिक शक्तियों पिवर्त साधन मोटार इन यांत्रिक शक्तिया व्युत शक्तियों पिवर्त साधन याद अब डईनमो इन डईनमो संशोधने यार मैकल फेरडे एस्टर हद्नेूर मूवर ईदन प्रश्ने टेलीस्कोप कंहिड़ू यार टेलीस्कोप कंहिड़ू आपशन बी हिपर्सि हिपर्सिव हद्नार नूर एंटर ऐन टेलीस्कोप कंतर इन हद्नार नूर हर गेलो गेली टेलीस्कोप बड़ी गुरुग्रह उपग्रह उपग्रह ऐनमार पत् हर आरने प्रश्ने अणु व्युत शक्ति केंद्र कर्नाटक स्थापे कर्नाटक अणु व्युत केंद्र एल स्थापित अब कईगाली भारत वोटू अणु व्युत उत्पादना केंद्र वोटू अणु व्युत उत्पादना केंद्र अदा यहाँ वो तारापुर इन महाराष्ट्र रीति प्रारंभव हतोबूर अरवे एरने राणा प्रताप इन राजस्थान रीति स्थापन आगे हतोबूर एप्तरली कलप कलम तमिलनाडु रीति नाकन नरोर उत्तर प्रदेश रीति ईदने कक्रपार गुजरात रीति स्थापन आगे हतोबूर इन आरने नम कर्नाटक रीति कईग इत स्थापन आगे ये एर सविद ईस्वियली कड़मकुलम इन तमिलनाडी ऐति ऐसे प्रश्ने प्राथमिक बण्ड प्राथमिक बण्ड के हसीली के हसीली प्राथमिक बण्डर प्राथमिक बण्ड हसीली जी आर बी अंत ना नेपटू इन प्राथमिक बण्ड हसीली द्वितीय बण्डू ये सी एम वायके सी एम वायके बड़स्तर अरे मुद्रण इन बड़स्तार द्वितीय बण्डू सी एम वायके अंदर नोड़ी सयान सयान हसी मिश्रण ऐन अब सयान आगे इन एम मजेंडा इतूं मिश्रण ऐन मजेंडा इन वाय अरे यो इत के हसी मिश्रण 
ಯಲ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಕಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸೈಯಾನ್ ಮಜೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಹಳದಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲುರಿದ ಪ್ರಥಮ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲುರಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲುರಿದಂಥ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಎಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಡಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಸಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇತರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಯಾವುದು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪೀಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಸ್ಟೆಪೀಸ್ ಐತೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಇದನ್ನು ಫಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಒಟ್ಟು ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಆರು ಅತಿ ತುಳುವಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಳೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಿಬುಲಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಅಳೆಯುವುದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಳೆಯುವುದು ಡೆಸಿಬಲಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರತೆ ಅಳೆಯುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೇಲಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಇದು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದರೆ ಜೆಮ್ಸೆಡ್ ಜಿ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆ
ಮೀನು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುಪ್ಪಸ ಅಂದರೆ ಕಿವುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸ್ ಮೀನುಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಮೀನುಗಳು ಜಲವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಕೀಟಗಳು ಕೀಟಗಳು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಟ್ರಿಕಿಯ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಘಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಘಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಅಂಪಿಯರ್ದ ಸಂಕೇತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಗುಣವಿರುವ ಇಂಧನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಗುರ್ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ಧಾತು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲಜನಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಲಜನಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಮೂಲ ಧಾತು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲಜನಕ ಬಣ್ಣ ವಾಸನೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮೂಲ ಧಾತು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜಲಜನಕ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದು ಒಂದು ಅಲೋಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೊಂದು ಅಲೋಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದರದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫ್ಯೂರಾಲ್ ಇದರ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಘನ ವಸ್ತುವು ದ್ರವವಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಷ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಸರಿನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಉತ್ಪತನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉತ್ಪತನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಕಥನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಐಯೋಡಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ತೂಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಪಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾ